the safety and security of our campus and our students in particular is my top concern. פחות משבוע מאז הביכה עצמה בפני הקונגרס והעולם כולו כשאמרה שקריאה להשמדת העם היהודי תלויה בקונטקסט. So the answer is yes. It is a context-dependent decision. ליז מגיל, נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה, מסיימת את תפקידה. Well, we have some stunning breaking news in the college campuses. Multiple reports in Pennsylvania say that Liz McGill, the president of the University of Pennsylvania, has resigned. זה קרה ביום שלישי בשבוע שעבר, כשמגיל, לצד ראשי אוניברסיטאות, הרווארד ו-MIT, נצמדו למסרים משפטיים והתקשו לגנות קריאות ברורות של בריונות, הטרדה ואלימות כלפי יהודים בתוך הקמפוסים. חברת הקונגרס, אלי סטפניק, נדהמה מהאטימות של מי שמתיימרת לעמוד בראש אחד מהמוסדות הנאורים בחברה האמריקנית. The speech is not harassment. This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. תשובותיה המזעזעות של מגיל גררו גינויים מכל הקשת הפוליטית, ביניהם גם מצד המושל היהודי של פנסילבניה. הבית הלבן הביע מורת רוח, טראמפ ותוכניות הסאטירה עשו מהשימוע מתאמים. Do you think genocide is bad? Could I submit an answer in writing at a later date? מגיל עוד ניסתה למזער נזקים, אבל זה לא עצר את שטף משיכות התרומות מצד בעלי ההון שמממנים את אוניברסיטת פנסילבניה. Penn lost a 100 million dollar donation Thursday from an alumni, or alum, because of the statements from the president. הצפי הוא כי גורל דומה מצפה לשאר ראשי האוניברסיטאות שהשתתפו בשימוע, או כמו שחברת הקונגרס סטפניק צייצה, אחת נפלה, עוד שתיים בדרך.